நாளைக்கு சூரிய கிரகணம் சூரிய கிரகணம் காலையில எட்டு மணிக்கு தொடங்கி மதியம் ஒன்றரை வரைக்கும் இருக்குது இதுல உச்சத்துக்கு வர்றது பத்தரை போல வருது அந்த சூரிய கிரகணத்தை பத்தி நிறைய ஒரு செய்திகள் உள்ளா வந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா சூரிய கிரகணத்தை அப்ப வெளியே வரக்கூடாது அதுக்கு வந்து அருகம்புல்ல வந்து வீட்டுல இருக்கிற எல்லா உப்பு புளி பருப்புகள் எல்லாம் வைக்கணும் அப்படி எல்லாம் தர்ப்புள்ள வைக்கணும் அப்புறம் வந்து எந்த பொருள் மேலேயும் ஒரு பொருவை பொத்தி அது மேல தர்ப்புள்ள வச்சுட்டு அந்த கிரகணத்தோட கெட்ட சக்தி எல்லாம் அதை ஈர்த்து வச்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த புல்ல எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு தலைக்கு குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடணும் அது வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடாது தண்ணியை குடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு வழக்கமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ட்ரெடிஷனா சொல்லி மத்தவங்க வேலையும் அதை நம்பிக்கை இல்லாதவங்க வேலையும் திரிக்கிறாங்க இதோட உண்மை எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்ப வந்து என் பையன் வயிற்றுல இருக்கும்போது கிரகணம் வந்துச்சு எங்க வீட்டுல சொன்னாங்க எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல அப்படின்னு நானும் எங்க வீட்டுல சொன்னப்ப நான் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணினேன் ஆனா அதை ஃபாலோ பண்ணதுனால இப்ப எனக்கு வந்து குழந்தை நல்லா ஆரோக்கியமா பிறந்துருச்சு அப்படின்னா கிடையாது ஓகேவா அவன் கால் வளைஞ்சுதான் பிறந்தான் பிறக்கும் போது எட்டுல ஃபூட்டோட தான் பிறந்தான் இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும் போது மேக்சிமம் எங்கிட்ட நர்சஸ் அப்புறம் வந்து அங்க பாக்க வருவாங்க இல்லையா மத்த பேஷண்ட்ஸ் பாக்க வருவாங்களே அவங்க எல்லாம் எங்கிட்ட கேட்டது என்னது அப்படின்னா கிரகணம் போது வெளியே வந்தியா நீ சொந்த கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க ஆனா எந்த டாக்டரையும் என்கிட்ட வந்து கிரகணத்தின் போது நீ வெளியே வந்தியப்பா அப்படின்னு கேட்கவே கிடையாது ஏன்னா அது ரீசன் கிடையாது அது உண்மை கிடையாது ஆஹ் கிரகணத்துல இப்ப ஒரு சில கிரகணத்தை வந்து வெறும் கண்ணால பாக்கலாம் ஒரு சில கிரகணத்தை நம்ம பாக்க கூடாது வெறும் கண்ணால அது இருக்க வரக்கூடிய அந்த கதிர்வீச்சு இருக்கு இல்லையா அது நம்மளோட கண் பார்வையை தாக்கும் அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கின்னையும் தாக்கும் அதுக்காக தான் என்ன சொல்லி வச்சாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்ப இருக்க மாதிரி பெண்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க சில சமயம் என்னதான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாலுமே கூட அவங்க வயல்வெளியில வேலைகளுக்கு செல்வாங்க அதே மாதிரி ஈவன் கர்ப்பிணி பெண்களும் கூட நல்லா போய் வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படி வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த கதிர்வீச்சு அவங்க மேல பற்றக்கூடாது அவங்க அதை அந்த சூரிய கிரகணத்தை பாத்திரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த சமயத்துல நீங்க வெளியே வரக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க மத்தபடி வந்து நம்ம உடலை வருத்திக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு வந்து சாப்பிடாம இருக்கணும் தண்ணி குடிக்காம இருக்கணும் அப்படின்லாம் எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது நம்ம எப்பவும் போலவே வீட்டுக்குள்ள அமைதியா இருக்கலாம் இப்ப இந்த ட்ரெடிஷன்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹிந்துஸ்ல மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்றோம் அதனால சரி இப்ப நான் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் கிறிஸ்டியன் அதனால நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என் அத்தையிட்ட கூட கேட்டேன் ஏதாவது கிறிஸ்டியானிட்ட இல்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்றோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எந்த ப்ரொசீஜரும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம கூட ஏதாவது கிறிஸ்டியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இஸ்லாமிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போய் கேட்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க கிரகணத்தின் போது இந்த மாதிரி உட்காந்து எந்த வித ட்ரெடிஷனும் ஃபாலோ பண்றது இல்ல வீட்டுல விட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் வீட்டுக்குள்ள இருப்பாங்க அது வெறும் கண்ணால பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு பாக்க மாட்டாங்க அன்லஸ் வந்து ஒரு டிவியில வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டோ இல்ல யாரோ வந்து சொல்ற வரைக்கும் வெளியே போய் பாக்க மாட்டாங்க வீட்டுக்குள்ள இருப்பாங்க அதுவே வந்து ரொம்ப மேக்சிமம் வந்து சேஃபர் சைடு நம்ம பாக்காம இருந்தா போதும் அவங்களுக்கு மத்தபடி எந்த விதமான பிரச்சனையும் நமக்கு வராது இப்ப நிறைய படிச்சவங்களே கூட இதுதான் ஒரு ரீசனா ஒரு வச்சுட்டு அவங்களும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்கிட்டு அத வந்து நம்பிக்கையே இல்லைன்னா கூட மத்தவங்க மேல திணிச்சு அதை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் பகுத்தறிவோட சரி ஓகே இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சாலுமே கூட தப்பி தவறி அவங்க குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இல்னஸ் வருது இல்ல வீட்டுல இருக்கவங்க ஏதாவது பெரியவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா உடனே வந்து அந்த கிரகணத்தை அப்ப நான் அதை ஃபாலோ பண்ணாதனாலதான் அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்மளே நினைச்சுக்கிறோம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம மனசுதான் காரணம் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு அப்படின்றத எப்போதும் மனசுல வச்சுக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்